हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका मेरे चैनल में जहां पे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑटोमेशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं ये वाला वीडियो ई एफ के बारे में है ई एफ इसको हम लोग सात महीने कंप्लीट कर रहे हैं हमने एक अगस्त दो से इस वाले अकाउंट को स्टार्ट किया था और ई एफ के साथ हम दो से हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं अलग अलग अकाउंट में अलग अलग सेटिंग्स के साथ डिस्क्रिप्शन में आप लोग लिंक देख सकते हैं और क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि सात महीने का रिकॉर्ड है हम लोग पाँच पेयर के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मैं वीडियो साथ में स्टार्ट कर देता हूं और आप लोग जानते हैं कि मैं सब कुछ आपको स्टार्ट से दिखाता हूं आ, जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए भी और जो लोग मेरा वीडियो पहले भी देख चुके हैं उनके लिए भी तो दोस्तों ई एफ हम लोग पिछले दो साल से यूज़ कर रहे हैं हमने अलग अलग करेंसी पेयर अलग अलग सेटिंग्स के साथ अलग अलग अकाउंट्स के ऊपर इसको रन किया है और जैसा कि मैं बोलता हूं कि मिनिमम एक हज़ार मिनिमम का मतलब मिनिमम एक हज़ार यू डॉलर एक पेयर के लिए किसी भी एक्सपर्ट एडवाइज़र के साथ आप ट्रेड करें और सेम चीज़ हमने यहां पे भी अप्लाई की है हमने पाँच हज़ार पर हमने पाँच पेयर हमने स्टार्ट किए हैं और अगर आप कोई एक पेयर यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा इक्विटी थोड़ा सा हायर रखें और पेयर ज़्यादा वॉलेटाइल ना हो देखिए पाँच पेयर के साथ पाँच में ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए अगर किसी एक करेंसी में अगर कुछ ज़्यादा उतार चढ़ाव अगर होता है तो बाकी के चार पेयर की जो इक्विटी है वो उसको कवर कर लेती है राइट जैसे इसके अंदर मैंने एक गलती की कि मैंने यूरो के मैंने दो पेयर ले लिए न्यूजीलैंड डॉलर के मैंने दो पेयर ले लिए लेकिन जो कि मैं आपको समझाता भी हूँ लेकिन खैर मैंने खुद उस बात पर अमल नहीं किया आ, कि आप अगर आप कोई भी इक्विटी या फिर एक्सपर्ट एडवाइज़र अगर आप यूज़ करते हैं तो ट्राई तो ट्राई करें कि आपका अगर इक्विटी थोड़ा सा अच्छा है और आप तीन चार पेयर यूज़ करना चाहते हैं तो पेयर अलग अलग यूज़ करें जैसे इस केस में मान लीजिए अगर आपको यूरो का कोई पेयर यूज़ करना था तो कोई एक जैसे यूरो यूएसडी यूज़ कर लिया या फिर यूरो जीबीपी यूज़ कर लिया फिर यूरो सी यूज़ कर लिया तो कोई एक पेयर यूज़ करना चाहिए था मैंने इसमें दो यूरो यू के पेयर यूज़ किए सिमिलरली जैसे एन कैड है मैंने दो पेयर यूज़ कर लिए या फिर एन जेड मैंने दो पेयर यूज़ कर लिए तो देखिए इसमें ऐसा होता है कि मान लीजिए अगर आपने यूरो अगर आपने यू के मान लीजिए आपने चार पाँच पेयर ले लिया आपने पाँच छः पेयर ले लिए यूरो यू एस भी, भी ले लिया जी बी पी यू भी ले लिया ऑस्ट्रेलियन डॉलर यू एस भी ले लिया न्यूजीलैंड डॉलर यू एस भी ले लिया आपने यू एस भी ले लिया यू एस भी ले लिया यू एस डी कैड भी ले लिया देख कितने सारे आपने यू एस के पेयर आपने ले लिए और आपको मालूम है कि ऑलमोस्ट हर शाम को यू एस जैसे ही यू का मार्केट ओपन होता है कुछ ना कुछ न्यूज़ यू की होती हैं ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ शाम के टाइम ही आती है, है? उसी के टाइम बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है राइट right? तो अगर यू प्लस में है या माइनस में है उसके साथ कुछ अच्छा होता है या फिर कुछ ख़राब होता है आ, किसी भी न्यूज़ के अकॉर्डिंग या फिर जो भी रिपोर्ट्स होती हैं उसके हिसाब से तो वो आपके सारे पेयर्स को इम्पैक्ट करेगा वही अगर आप एक एक, एक, एक आधा कोई यू का पेयर ले लें फिर कुछ क्रॉस पेयर्स ले लें कुछ माइनर पेयर और मतलब माइनर पेयर का मेजर पेयर का या क्रॉस पेयर्स का इन इन तीनों को मिला जुला के अगर आप करते हैं तो अगर किसी भी एक करेंसी पेयर में या फिर एक किसी करेंसी में अगर कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट भी अगर हो रहा है तो वो अफेक्ट नहीं करेगा आपके पूरे अकाउंट को है ना करेगा इफेक्ट लेकिन तो भी आपका अकाउंट सर्वाइव कर जाएगा लेकिन अगर आपने सिमिलर काइंड ऑफ पेयर्स ले लिए और 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 उसमें से एक अगर बहुत ज़्यादा प्लस में है या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ है कुछ तो वो आपके सारे पेयर्स को इम्पैक्ट करेगा तो रिस्क आपका थोड़ा बढ़ जाएगा इसलिए बेटर रहता है कि आप डाइवर्सीफाई करें रिस्क को भी और अपने अकाउंट को भी और जैसा कि आप जानते हैं कि ए एक के अंदर न्यूज़ फिल्टर है तो न्यूज़ फिल्टर का ये फंक्शन होता है कि जब कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है तो उससे कुछ टाइम पहले ट्रेडिंग एडिशनल ट्रेड नहीं लेता है जो ट्रेड्स होती है वो वो तो खैर होंगी क्योंकि सारी अगर आप बहुत सारे पेयर यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि सारी ट्रेड्स ना क्लोज हों लेकिन एडिशनल ट्रेड्स उस टाइम ओपन नहीं होंगी और उसके बाद जब न्यूज़ होने के आधे एक घंटे के बाद जब मार्केट थोड़ा सा सेटल डाउन होगा और न्यूज़ का इम्पैक्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा तब ये एडिशनल ट्रेड्स लेना शुरू करेगा तो ये एक एडिशनल टूल है थोड़ा सा सेफ के लिए लेकिन फॉरेक्स मार्केट में देखिए रिस्क हमेशा रहेगा रिस्क के बिना तो फॉरेक्स मार्केट में क्या हम लोग बिना रिस्क के तो हम लोग रोड पे भी नहीं चल सकते राइट आपको मालूम है कि आप लोग सारे रूल्स फॉलो कर रहे हो लेकिन हमें नहीं मालूम कि हमारे पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है या फिर किसी भी जहाँ पर हमारी गलती ना हो लेकिन फिर भी भुगतना हमें पड़ता है ठीक है तो इसलिए यह है कि देखिए रिस्क हमेशा रहेगा लेकिन रिस्क अगर आप लेंगे अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो फिर आप रोड पर भी नहीं चल पाएंगे 
तो इसीलिए रिस्क तो हमेशा लेना ही पड़ता है और फॉरेक्स मार्केट हमेशा रिस्की रहेगा कुछ लोग ये समझते हैं कि फॉरेक्स मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है और और खाली प्रॉफिट ही होता है कि प्रॉफिट तो सिर्फ एक परसेंट या दो परसेंट का ही पार्ट है नाइन्टी एट परसेंट जो पार्ट है वो वो लॉस का है इसलिए हमेशा रिस्क और रिस्क प्रॉफिट को और लॉस को प्रॉफिट और लॉस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं इन दोनों को देखना चाहिए सिर्फ आप प्रॉफिट वाले पार्ट को ना देखें और बिना रिस्क के कुछ भी संभव नहीं है और देखिए फॉरेक्स मार्केट चाहे जैसा भी हो गारंटी इसमें किसी की भी नहीं है कि भाई आप इस इस स्ट्रैटी को यूज़ करो या फिर आप इस सिग्नल को यूज़ करो इस इंडिकेटर को यूज़ करो तो ऐसा हो जाएगा श्योर शॉट कुछ भी नहीं है दोस्तों बहुत सारे लॉजिक लोग लगाते हैं अप्लाई भी करते हैं लेकिन हमेशा नहीं होता कि वो चीज़ आपकी सक्सेसफुल रहे तो फॉरेक्स मार्केट क्योंकि हमारी हमारी साइकोलॉजी के हिसाब से नहीं चलता हमें अपनी साइकोलॉजी फॉरेक्स के मार्केट फॉरेक्स मार्केट के हिसाब से चेंज करनी पड़ती है ये वाली बातें मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनको फॉरेक्स मार्केट की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है वो सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी को देख के सोचते हैं कि भाई फॉरेक्स मार्केट इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है दोस्तों इतना ही देखिए प्रॉफिटेबल है लेकिन वो सिर्फ बहुत ही कम लोगों के लिए और प्रॉफिट का मतलब ये नहीं कि आप कि आप मतलब दुगुना तीन गुना कर लेंगे अपना अकाउंट जो अकाउंट दुगुना तीन गुना एक महीने में हो सकता है वो उसके अगले दिन जो प्रॉफिट होगा उसके साथ में आपकी इनिशियल इक्विटी होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी एक घंटे के अंदर अंदर इसलिए इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें अगर आपको पाँच परसेंट आठ परसेंट दस परसेंट पंद्रह परसेंट जो भी मिलता है वो भी बहुत है क्योंकि कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है जहाँ पे आप इन्वेस्ट करें और आपको एक परसेंट भी मिल जाए महीने का श्योर शॉर्ट तो देखिए श्योर शॉर्ट फॉरेक्स मार्केट भी नहीं है फॉरेक्स मार्केट बहुत रिस्की है दोस्तों और फॉरेक्स मार्केट में कभी भी आप ट्रेडिंग आप अपने ज़रूरत के पैसों से लोन के पैसों से उधार उधार के अगर आपने किसी से लिया हुआ है वो पैसे से या फिर फैमिली इमरजेंसी वाले पैसे से कभी ट्रेडिंग ना करें फॉरेक्स ट्रेडिंग हमेशा एडिशनल फंड से करें जो कि अगर अब अगर आपको थोड़ा बहुत नुकसान भी हो तो भी वो आप झेल सकें प्लीज़ कभी लोन लेके आप ट्रेडिंग ना करें क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग में कुछ भी गारंटीड नहीं है रिस्क हमेशा रहेगा इसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग हमेशा रिस्की रहेगा और रिस्क हमेशा रहेगा हम लोग रिस्क को थोड़ा सा कम जरूर कर सकते हैं लेकिन हटा नहीं सकते हैं तो हमें फॉरेक्स मार्केट के हिसाब से ढलना पड़ेगा फॉरेक्स मार्केट हमारे हिसाब से चेंज नहीं होगी वो मूव करती रहेगी वो लॉस देती रहेगी वो प्रॉफिट भी देगी लेकिन आप कितने मजबूत हो आप अपने आप कैसे अपने आप को फॉरेक्स मार्केट के हिसाब से डालते हो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जैसे बताया कि एक में आप ई एफ के और बाकी के वीडियोज़ देख सकते हैं दूसरे लिंक पर अगर आप क्लिक करोगे तो मैंने जितने भी अकाउंट्स में अभी तक ई को ट्रेड किया है उसकी ट्रेडिंग हिस्ट्री आप उस गूगल ड्राइव पे क्लिक करके आप ट्रेडिंग हिस्ट्री देख सकते हो एक तीसरे लिंक में अगर आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो मैंने जितने और दूसरे एक्सपर्ट एडवाइज़र के वीडियोस अभी तक बनाए हैं और इस चैनल में अपलोड किए हैं तो वो भी आप देख सकते हो दोस्तों ये जो भी ट्रेडिंग हिस्ट्री है सात महीने की इसके अंदर हमने पाँच हमने पेयर यूज़ किए हैं तो इसकी ट्रेडिंग हिस्ट्री मैंने जस्ट अभी अभी क्रिएट कर ली है ऑलरेडी क्योंकि जैसे मैंने बताया मेरा इंग्लिश चैनल भी है मैंने उसका वीडियो अभी से कुछ मिनट पहले ही बनाया तो मैंने वो ट्रेडिंग हिस्ट्री ऑलरेडी निकाल ली थी क्योंकि ट्रेडिंग हिस्ट्री को अपलोड होने में मतलब थोड़ा पॉपुलेट होने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है तो इसलिए मैंने वो पहले से ही मैंने कर लिया था और ये कुछ रनिंग ट्रेड्स अभी चल रही है माइनस फोर्टी या फिर फोर्टी अगर मैं इसकी ट्रेडिंग हिस्ट्री अभी दोबारा से फिर से निकालता हूँ तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा तो जो मैंने ट्रेडिंग हिस्ट्री अभी निकाली थी मैं आपको वही शेयर कर देता हूँ देखिए आप डेट देख सकते हैं तीन मार्च दो की है ये आज ही की ट्रेड है मतलब अभी कुछ मिनट पहले की है जो मैंने इंग्लिश चैनल के लिए मैंने इंग्लिश चैनल के लिए वीडियो थोड़ा सा पहले बना लिया था और इस वीडियो इस रिपोर्ट को मैंने तभी जनरेट किया था तो ये सेम चीज़ है जो भी आपने अभी देखा अकाउंट हिस्ट्री में बस ये है कि मैं इसको एक रिपोर्ट की फॉर्म में गूगल ड्राइव में अपलोड कर दूँगा तो आप जब भी चाहें उसको आराम से चेक कर सकते हैं मैं थोड़ा सा क्योंकि देखिए सेम चीज़ है और इसको आप आराम से भी देख सकते हैं कभी भी देख सकते हैं इसको सीधे इसको नीचे लेके जाता हूँ
ठीक है दोस्तों अभी देखिए इसमें माइनस अच्छा सॉरी इसमें माइनस फिफ्टी थ्री पॉइंट सेवन एट कुछ दिखा रहा है और जबकि अभी माइनस फोर्टी कुछ दिखा रहा था तो कुछ ही मिनट में थोड़ा बहुत चेंजेस तो ट्रेड में होते ही है तो वो जब रिपोर्ट मैंने ये वाली निकाली थी तब ये चल रहा था और अभी जो है वो माइनस फोर्टी पॉइंट पॉइंट कुछ है तो वो हमारे रनिंग ट्रेड्स हैं और डिपॉजिट हमने कितना किया प्रॉफिट फैक्टर आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेड पे ऑफ देख सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ ग्रॉस लॉस कितना हुआ ये दोनों चीज़ें आप देख सकते हैं और बाकी अगर आपकी और भी कुछ क्वेरीज होती हैं तो आप मुझे ई या टेलीग्राम के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बस मैं इतना बोलूँगा दोस्तों फॉरेक्स मार्केट रिस्की है आप ये देख के आप सिर्फ ये खाली सोच के कि नहीं फॉरेक्स मार्केट सिर्फ प्रॉफिटेबल है और अगर इतना ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता या फिर इतना ही ज़्यादा होता कि नहीं शोर शॉर्ट सब कुछ होता तो लोग अपना काम जॉब करना वगैरह सब कुछ छोड़ के खाली ट्रेडिंग करके एक एक, एक एक्सपर्ट एडवाइज़र लेके ट्रेड शुरू कर देते हैं तो दोस्तों रिस्क अगर आप ले सकते हैं तभी आप ट्रेडिंग करें और कभी ज़रूरत के पैसे या लोन के पैसे या फिर घर में किसी ज़रूरत के पैसे या फिर उधार लिए हुए पैसों से ट्रेड ना करें तो ये मेरी एडवाइस थी दोस्तों फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ई के थ्रू या फिर टेलीग्राम के थ्रू और बस आज के लिए इतना ही दोस्तों आपका दिन शुभ हो आप स्वस्थ रहें खुश रहें प्रसन्न रहें धन्यवाद